মাই নেম ইজ আমি রাগো আমার নাম হচ্ছে আমি রাগো আই এম থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড আমার বয়স হচ্ছে তেরো বছর অ্যান্ড আই লিভ অন দ্য স্ট্রিট আমি বাস করি রাস্তায় অ্যালন একবার একাকে আমার সাথে কেউ নেই মাই মাদার হু ইজ সেফার্টেড ফ্রম মাই ফাদার আমার মা যে কিনা আমার বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন ডিভোর্স হয়েছে ডাজ নট ওয়ান্ট মি সেও আমাকে চায় না মানে কে বলো তো ডাজ নট ওয়ান্ট এইভাবে সাবজেক্ট আসলে কে মাই ফাদার নাকি মাই মাদার বলো তো ইয়াস অবশ্যই মাই মাদার কারণ মাই মাদার ডাজ নট ওয়ান্ট মি আমার মাও আমাকে চায় না আর মা সম্পর্কে একটু বাড়তি তথ্য দেওয়া হয়েছে এই যে অ্যাজেকটিভ ক্লজ এইটা সো মাই মাদার ডাজেন্ট ওয়ান্ট মি আমার মাও আমাকে চায় না কে বলছে কথাটা অ্যামি রাগু নামের বালক বলছে বালকটির বয়স কত তেরো বছর কোথায় বাস করে বাড়িঘর নেই রাস্তায় তার ঠিকানা এতিম অসহায় ছেলে মা আছে বাবা নেই মাও তাকে চায় না এই অংশটুকু একটু আন্ডারলাইন করে রাখো বিকজ এখানে গ্রামাটিক্যাল ফ্যাক্ট লুকায়িত রয়েছে আমি আলোচনা করছি সবার শেষে সি টোল্ড মি টু গো অ্যাওয়ে সে বলে অর্থাৎ তার মা বলে আমিরাগ আমিরাগো বলছে যে আমার মা আমাকে বলে যা দূর হয়ে যা ডট ডট এই ডট ডট মানে কি জানো এর ভেতর আরও অনেক কথা লুকিয়ে আছে অনেক গালি দিয়েছে ধমক দিয়েছে সেই কথাটা না শি ইজ ম্যারিড টু অ্যানাদার ম্যান এখন আমার মা অন্য আরেকজনের সঙ্গে সংসার পেতেছে আই মিন অন্য জনকে আবার বিয়ে করেছে তার মা মাই ফাদার লিভস ভেরি ফার অ্যাওয়ে আর আমার বাবা সে কিনা আমার থেকে অনেক দূরে ফার অ্যাওয়ে আই ওয়ান্ট টু গো টু হিম আমি তার কাছে যেতে চাই বাট হি ওন টেক মি আয়দার কিন্তু সেও আমাকে নিতে চায় না সো এখানে আয়দার একটু আন্ডারলাইন করো দেখো অ্যামিরাগোর মাও তাকে নিতে চায়নি তার বাবাও তাকে নিতে চায়নি আই বেক্ট হিম টু সেন্ড মানি সেন্ড মি সাম মানি আমি তার কাছে অর্থাৎ বাবার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম ভিক্ষা চেয়েছিলাম কিছু টাকা সো দ্যাট আই কুড বাই আ বাস টিকেট যাতে অ্যাটলিস্ট আমি একটা বাসের টিকেট কিনতে পারি আই এম স্টিল ওয়েটিং আমি আজও পথ চেয়ে বসে আছি হি হ্যাজেন্ট আনসার কিন্তু আমার বাবা কোনো উত্তর দেয়নি দ্য স্ট্রিটস আর নাও মাই হোম তাই পথই হচ্ছে আমার একমাত্র বাড়ি রাস্তাই হলো আমার একমাত্র ঠিকানা সামটাইমস আই ফাইন্ড ওয়ার্ক মাঝে মাঝে আমি কাজ খোঁজ করি অ্যামেরাগো বলছে যে আমি কাজ খোঁজ করি I used to collect trash and sell it to a vendor. আমি আবর্জনা সংগ্রহ করি এবং এটা ওই পাইকারি যে আবর্জনা স্তূপ বিক্রি হয় বিক্রেতার কাছে সেটা বিক্রি করি হকারের কাছে সেটা বিক্রি করি ইউজ টু তে আন্ডারলাইন করো ইউজ টু মানে করতাম আই স্টপড ডুইং দ্যাট আমি সেটাও করা বাদ দিয়ে দিলাম আমি সেটাও করা বাদ দিয়ে দিলাম আই হ্যাড আ সিরিয়াস ইনফেকশান আমার একটা মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ হয়েছিল অ্যান্ড দ্য ডক্টর টোল মি এবং এই সিরিয়াস ইনফেকশান হওয়ার পর ডাক্তার আমাকে বলেছিল টু স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ট্র্যাশ ডাম যে অবশ্যই তুমি আবর্জনার স্তূপ থেকে থাকবে দূরে সো টুতে একটু আন্ডারলাইন করো সবাই ওকে সো তুমি আবর্জনার স্তূপ থেকে দূরে থাকবে ওয়ান্স আই ওয়ার্ক ফর অ্যান আইসক্রিম শপ একদিন আমি এক আইসক্রিমের দোকানে চাকরি নিলাম আইসক্রিম শপ ওনার অ্যান্ড সোল্ড আইসক্রিম অন দ্য অন দ্য বিচ এবং সমুদ্রের তীরে আমি আইসক্রিম বিক্রি করতাম বাট বাট আই গট নো মানি ইন রিটার্ন কিন্তু বিনিময়ে আমি কোনো টাকা পেতাম না দ্য অনার অফ দ্য শপ গেভ মি সামথিং টু ইট দোকানের মালিক আইসক্রিম দোকানের মালিক শুধুমাত্র আমাকে কিছু টাকা দিত মানে কিছু খাবার দিত অ্যান্ড লেট মি স্লিপ ইন হিজ হার্ট অ্যাট নাইট এবং রাতের বেলায় তার কুড়ে ঘরে থাকার জন্য একটু জায়গা দিত দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড পেইনফুল কাজগুলো সত্যিই ছিল অনেক কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক দ্য আইসক্রিম বক্স ইজ হোয়াইট হ্যাভি আর আইসক্রিমের এই বাক্সটা আমার মতো শিশুর জন্য তেরো বছরের একটা শিশুর কাছে ছিল অনেক বেশি ভারী হোয়েন ইট ইজ ফুল যখন এটা পূর্ণ থাকতো তখন অনেক ভারী হতো আই হ্যাড টু ওয়ার্ক ফর এওয়ার্স ঘন্টার পর ঘন্টা আমি হেঁটে যেতাম অফারিং মাই আইসক্রিম আমার আইসক্রিম বিক্রি করার জন্য ইন আ ওয়ে একদিক থেকে আই এম লাকি অ্যামিরাকো বলছে যে একদিক থেকে আমি তো লাকি বিকজ আই এম অ্যালাইভ আমি এখনও জীবিত আছি আমি বেঁচে আছি মাই ফ্রেন্ডস হু ওয়ার্ক শটিং রাভিস রাভিস ইন ডামস অফ এন সাফার ফ্রম সিরিয়াস ডিজিজেস যে আমার কিছু বন্ধু আছে যারা এই আবর্জনা সংগ্রহ করে তারা তো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ওয়ান অফ দেম আমার বন্ধুদের একজন তো ওয়াজ রিসেন্টলি 
uh, was recently killed after he fell into a hole that opened up in the pile of trash. বলছে আমার বন্ধু তো একজন একটা কূপের মধ্যে একটা নালার ভিতরে বলি যে গর্তের ভিতরে পড়েই সে মারাই গিয়েছে ওই আবর্জনার স্তূপের ভিতরে পড়ে সে মারা যে সেখানেই সে অনেকদিন আটকেছিলো সো সেই দিক থেকে আই এম লাকি ম্যানি অফ আস ওয়ার্ক ফর টেন টু টুয়েলভ আওয়ার্স আমাদের অনেকেই আমার বন্ধুরা অনেকেই দশ থেকে বারো ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করে অ্যান্ড গেট সো লিটিল ইন রিটার্ন কিন্তু বিনিময়ে যা পায় খুবই অল্প দ্যাট উই ক্যানট ইভেন বাই ফুড যে টাকাটা আমরা পাই সেটা দিয়ে খাবারও কেনা সম্ভব নয় এরপর আসো শু শাইনিং ইজ ভেরি পপুলার অ্যামং দ্য স্ট্রিট কিডস বিশেষ করে পথ শিশু শিশু যারা রয়েছে তাদের জনপ্রিয় একটা কাজ হচ্ছে তোমার শু শাইনিং অর্থাৎ জুতা পরিষ্কার করে দেওয়া মুছে দেওয়া আ ফিউ অফ মাই ফ্রেন্ডস অলসো ওয়ার্ক ইন ফ্যাক্টরিস অ্যান্ড ওয়ার্কশপস আমার কিছু বন্ধু আছে যারা বিভিন্ন ফ্যাক্টরি এবং কলকারখানার মেশিনের মাঝে তারা কাজ করে আ বয় আই নো লস্ট ওয়ান অফ হিজ আইস আফটার আ পিচ অফ হট গ্লাসেস ফ্লিউ ইন টু হিজ আই অ্যাট দ্য গ্লাস ফ্যাক্টরি হোয়ার হি ওয়ার্ক বলছে যে আমার একটা চেনা জানা ছেলে আছে যে কি না একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করত কাজ করার সময় কাঁচ ফ্যাক্টরি কাঁচের টুকরো তার চোখের ভিতরে এসে লাগে এবং তার চোখটা নষ্ট হয়ে যায় দ্য অনার এই কাঁচ ফ্যাক্টরি যিনি মালিক refused to pay for medical help and fired him take medical chikitsa babot kono takay dite chaini malik ebong obosheshe take chakuri theke bichhed kore chakuri theke bichchuto kore for me amar jonno like all other children on the street rastar onnanno shishuder moto korei it is very hard amar jibon onek beshi kothin i'm always hungry ami sob shomoy khudarto thaki i and i don't know where i will স্লিপ দ্য নেক্সট নাইট আমি নিজেও জানি না আমি পরের রাত কোথায় ঘুমাবো এখানে আন্ডারলাইন করে রাখো হচ্ছে হয়ার আই উইল স্লিপ দ্য নেক্সট নাইট গ্রামার রয়েছে অ্যাডভান্স অ্যাডমিশন টিপস এখানে তো পরের রাত আমি কোথায় ঘুমাবো আমি সেটি নিজেও জানি না আই উড লাইক টু লিভ ইন মাই ওন হোম আমি আমার নিজের বাসায় থাকতে চাই অ্যান্ড স্লিপ দেয়ার ইন পিচ এবং সেখানে শান্তিতে একটু থাকতে চাই ঘুমাতে চাই দ্য নাইটস আর ভেরি কোল্ড ইন দ্য উইন্টার বিশেষ করে শীতকালে রাতগুলো অনেক বেশি ঠান্ডা ইউ ক্যান ডাই অফ কোল্ড ইন দ্য স্ট্রিট তো আমিরাগো লাস্টে বলছে এতটাই ঠান্ডা হয় হয়তো বা আপনি এই ঠান্ডায় জমে মারা পর্যন্ত যেতে পারেন এই হচ্ছে আমিরাগোর জীবন কাহিনী ওকে সো বাংলা অর্থগুলো একটু দেখে নিও এবার আসো আমরা গ্রামারটিক্যাল ফ্যাক্টগুলো নিয়ে কথা বলি এবং আমি বরাবরই লক্ষ্য করছি যে প্রথম থেকে আমার কিছু স্টুডেন্ট যারা নিয়মিত ক্লাস করছে বিশেষ করে বিশেষ করে যারা আমার ক্লাসগুলো নিয়মিত করছে প্রথম থেকে দেখছি ক্লাসগুলো নোট করছে দিস ইজ রিয়েলি ইউনিক মানে ব্যাপারটা খুবই মজার এবং তুমি জানো না তুমি কোথায় পৌঁছে যাচ্ছ আর যারা এই যে লিখছ না শুধু কানি ইয়ারফোন দিয়ে ক্লাসগুলো করছো তোমাদের যে কি গতি হবে সত্যি এটা আমি এখন বলছি বাট একটা সময় এই কথাগুলো আরও অনেক বেশি তীব্র করে বলবো এখনও সময় আছে তুমি পারবে বিশ্বাস করো আমি এটা জানি আমি হলব করে বলতে পারি তোমরা অনেক আশা প্রত্যাশা ভরসা নিয়ে অনেক জায়গা ছুটে গিয়েছ হয়তো বা কোর্সও তোমার শেষ হয়েছে কিন্তু দেখো নিজের প্রিপারেশান তোমার একটুও হয়নি এটা আমি জানি এবং এরকম শত শত শিক্ষার্থী রয়েছে শত শত কেন বলবো হাজার হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে যারা কোনো একটি কোর্সে ভর্তি হয়েছিল কোর্স শেষ হয়ে গেছে নিজের অজান্তেই অথবা কোনো একটি কারণে তুমি কন্টিনিউ করতে পারো এখন যখন তোমার বোধ এসেছে তখন আমি বলবো জেগে উঠো এবং এই জেগে উঠো নিজের গরজে অন্যের জন্য নয় এখনও আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট সময় আছে আমার ক্লাসগুলো ফলো করো প্লেলিস্টগুলো তুমি ফলো করো জাস্ট বইটা নিয়ে ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করো দেখবে কয়েকটা দিন পর নিজের ভিতরে অসম্ভব একটা আত্মবিশ্বাস চলে আসবে পৃথিবীতে কেউ কারো দুঃখের কথাগুলো সত্যিকার অর্থেই বোঝে না তোমার মাঝে মাঝে নিজেকে এত অসহায় মনে হবে যে আমি এমন অতল গহবরে পড়ে আছি আমাকে কেউ কেন বোঝে না এটা আমি জানি আর সেই জায়গা থেকেই বলবো যে এখনও সময় আছে তুমি তোমার এই জায়গা থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে এখনই সচেতন হও আমার বিশ্বাস তুমি অবশ্যই জেগে উঠবে আচ্ছা তো প্রথম হলো এই অংশটা নিয়ে কথা বলবো অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমি একটি টেস্ট দেব ওকে টেস্টটা দেখো বি কেয়ারফুল আমি দুইটি বাক্য দেব এবং বাক্য দিয়ে তোমরা বলবে যে রাইট আনসার কোনটা মাই ফ্রেন্ড এপার আই ই এন ডি 
my friend who bailed ami bangla ta pore bolbo bail me out my friend who bail me out of the jail mane karagar is no longer no longer alive অর্থাৎ আমার একটা বন্ধু আছে যে কিনা আমাকে জেল থেকে মুক্ত করেছিল বেল আউট বের করে নিয়ে আসা জেল থেকে ইজ নো লঙ্গার এ লাইফ শেয়ার জীবিত নেই এ একটি বাক্য এবং আরেকটি হচ্ছে বি নাম্বার এ একটি বাক্য আচ্ছা আমি এইখানে দেব কমা আর এইখানে দেব কমা এইটুকুই পার্থক্য যে ওপরে বাক্যটায় হু বেইল মি আউট অব দ্য জেল আচ্ছা জেল জেল হবে গেল হয়ে গেছে আচ্ছা সো জেইল এইটুকুতে কমা নেই আর এইখানে কিন্তু কমা আছে এই হচ্ছে পার্থক্য সো বলো দেখি সম্ভব রাইট আনসার কোনটা হবে এই সূক্ষ্ম পার্থক্য না জানলে তুমি দুইটি জায়গায় দুইটি গ্রামারের ব্যাপারে তোমার অদক্ষতা থাকবে একটি হচ্ছে পাংচুয়েশন মার্কসের ব্যাপারে এবং আরেকটি হচ্ছে সঠিক অ্যাজেকটিভ ক্লজের ব্যবহারের ব্যাপারে লেটসি দ্য রাইট আনসার ইজ ডেফিনেটলি প্রথমটা আমরা যে জিনিসটা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে এখানে কমা দেব না আর কমা দিলে কি ধরনের অর্থ পরিবর্তন হয় সেটা বোঝানোর চেষ্টা করব বলা হচ্ছে আমার একটা বন্ধু এই বন্ধুটা আমার অনেক বন্ধু থাকতে পারে কিন্তু আমার সেই বন্ধুটা যে বন্ধু আমাকে জেল থেকে মুক্ত করেছিল সে আজকে মারা গেছেন বা সে আর জীবিত নেই তাহলে বোঝাতো এই বন্ধুর অন্যতম একটা পরিচয় হচ্ছে আমাকে জেল থেকে যে বের করেছিল অতএব মাই ফ্রেন্ড প্লাস হচ্ছে এই অংশটুকু তার মানে মাই ফ্রেন্ড থেকে এই অংশটুকুকে আমি কোনোভাবে আলাদা করতে পারব না সো এটি হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড রেস্ট্রিক্টেড একইবারে এটা হচ্ছে এসেন্সিয়াল কোনোভাবে এটিকে আমরা আলাদা করতে পারব না দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে কি দিইনি বলতো কমা দিইনি কিন্তু যখনই কমা দেব এর মানে হলো নন রেস্ট্রিক্টিভ নন এসেন্সিয়াল এটি গুরুত্বপূর্ণ নয় এখন আমি যদি এইটুকু বাদ দিয়ে দিই মাই ফ্রেন্ড ইজ নো লঙ্গার অ্যালাইভ তখন প্রশ্ন থেকে যায় যে এটা কোন বন্ধু যে বন্ধু এখন বেঁচে নেই ব্যাপারটা এরকম দ্যাটস ওয়াই কমা দিতে হয় যেখানে অর্থের অত গুরুত্ব নেই সাবজেক্টের সঙ্গে কিন্তু সাবজেক্টের সঙ্গে এই রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে অ্যাজেকটিভের যদি ওথপ্রত সম্পর্ক জড়িত থাকে তাহলে সেখানে কোনোভাবে কমা ইউজ করা যাবে না লেটসি আমি এই জাতীয় সেন্টেন্সগুলোকে যেটা বলবো এই যে হু থেকে শুরু করে ইস পর্যন্ত হু থেকে শুরু করে ইস পর্যন্ত এটি হচ্ছে রেস ট্রেকটিভ রেস্ট্রিকটিভ অ্যাজেকটিভ ক্লজ এটার নাম কি রেস্ট্রিকটিভ অ্যাজেকটিভ ক্লজ বা এটা অনেকভাবে এসেন্সিয়াল ক্লজ বলা হয় হ্যাঁ রেস্ট্রিকটিভ মানে এইটা রেস্ট্রিকটিভ এই অ্যাজেকটিভ ক্লজটা অবশ্যই থাকবে রেস্ট্রিকটিভ আর এই যে কমা দিয়ে যে অংশটুকু দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে নন রেস্ট্রিকটিভ নন রেস্ট্রিকটিভ এখন তোমাকে বুঝতে হবে যে কোন সেন্টেন্সে কমা দিতে হবে আর কোনটাতে কমা দিতে হবে না তাহলে আমি এটা কেন দিলাম এবার আমি তোমাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি ওপরে একটি বাক্য ছিল মাই মাদার হু ইজ সেপারেটেড ফ্রম মাই ফাদার ডাজ নট ওয়ান্ট মি আচ্ছা এইটাই ধরো টেক্সটের একটা প্রশ্ন তোমাদের আসন্ন অ্যাডমিশন টেক্সটে আসলো এখন দুইটি বাক্য দিল অপশান এ অ্যান্ড অপশান বি ওপরেরটা কমা দিল আর ধরো নিচেটা কমা দিল না এবার একটু বুঝে শুনে বলো তো রাইট আনসার তুমি কোনটা দিবে মাই মাদার হু ইজ সেপারেটেড ফ্রম মাই ফাদার ডাজ নট ওয়ান্ট মি বোঝো দেখি রাইট আনসারটা কি হবে আমার মা আমি এই পরিচয়টুকু আমি এই পরিচয়টুকু দিয়েই বা না দিই এটা একেবারে গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু আমার মা তো মাই মাদার মানে সেপারেটেড ফ্রম মাই ফাদার এই কথাটুকু গুরুত্বপূর্ণ নয় তোমরা হয়তো অনেকে মনে করতে পারো যে এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তো গুরুত্বপূর্ণ কথা যদি মনে করো তাহলে এখানে কমা দেওয়া যাবে না একজনের মা কয়টা হয় বলো আমি রাগো তার মা কয়টা একটাই তো তাহলে যে কিনা বাবা থেকে সেপারেট হয়েছে এই কথাটি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় যখন এরকম গুরুত্বপূর্ণ কথা নয় অথচ সেই নাউন সম্পর্কেই বাড়তি পরিচয় দেওয়া হয় অ্যাজেকটিভ ক্লজ দিয়ে সেখানে একটি কমা দিতে হয় সেখানে একটি কি দিতে হয় কমা দিতে হয় আর এই কমা দেওয়া অ্যাজেকটিভ ক্লজের নাম হচ্ছে নন রেস্ট্রিকটিভ অ্যাজেকটিভ ক্লজ নন রেস্ট্রিকটিভ অ্যাজেকটিভ ক্লজ ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ এই তো তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে কমা কোন সময় দিতে হয় আর কোন সময় দিতে হয় না ঠিক আছে 
যখন বিষয়টার সাথে যখন সাবজেক্টের সঙ্গে পরিচয়টা খুব খুব জরুরি তখন কমা বাদ আর সাবজেক্টের সরে পরিচয়টা জরুরি নয় ওইটুকু বাদ দিলেও চলবে ডিলিট করলে অর্থটা নষ্ট হবে না তখন কমা দিতে হয় দেখো আমি যদি এটুকু তুলে দিই যে মাই মাদার ডাজ নট ওয়ান্ট মি আমার মা আমাকে চায় না তো একজন ব্যক্তির মা তো একটাই এই মায়ের আর বেশি পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই যার কারণে এখানে কমা দেওয়া অংশটুকু আমরা বলছি কি নন রেস্ট্রিক্টিভ এটা বাধ্যতামূলক নয় বুঝতে পেরেছ আচ্ছা যারা যারা বুঝেছ একটু কমেন্টে জানাও সুন্দর এই হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় এটা আসে এই প্রশ্নটা এটা আচ্ছা এরপরে আসো নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা আয়দার নিয়ে একটু কথা বলি কি যে শিখছো না এটা এখন বুঝবে না একসময় বুঝবে সময় আসুক তখন বুঝবে আচ্ছা এরপরে আসো নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটি হলো ধরো আমি একটি সেন্টেন্স লিখলাম আই আই অফার্ড আই অফার্ড হিম ধরো টি অর কফি মার্শাল্লাহ বুঝেছ সুন্দর ডান এই তো আচ্ছা তাহলে যেটি বলছিলাম আই অফার্ড হিম টি অর কফি আমি তাকে চা অথবা কফি কিছু একটা অফার করেছিলাম বাট হি ডিডান্ট ডিডান্ট কি ওয়ান্ট আইদার আইদার এখানে একটা আয়দার রাখলাম এই আয়দার আরেকটি সেন্টেন্স দিলাম যে আয়দার অপশান উইল বি ফাইন ফর মি এই আয়দারের নিচে আন্ডারলাইন রাখলাম এবং আমাদের যে বাক্যটা রয়েছে সেটা দিলাম যে হি ওন টেক মি আয়দার এইটুকু নিলাম এই আয়দার নিলাম আর অপশান হিসেবে আমি যেটা যেটা দিলাম অপশান এ ধরো বললাম যে এটা কি অ্যাজেকটিভ অপশান বি এটা কি অ্যাডভার্ব অপশান সি এটা কি প্রোনাউন ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক অপশান সো দেখি প্রাপ্ত ধারণা থেকে ধরে নেওয়া যাক এই প্রশ্নটা তোমার অ্যাডমিশন টেস্ট এসেছে তুমি অ্যাডমিশন টেস্ট দিচ্ছ কি আনসারটা করতে একটু ঝটপট করে কমেন্টে জানাও এক দুই এবং হচ্ছে তিন তিনটি বাক্যতে আয়দার রয়েছে এই আয়দারটাকে আমরা কি বলতে পারি একটু বোর্ড করি এটা ওকে এই আয়দার যদি কারো তিনটা আনসারই রাইট হয়ে যায় তাহলে ডেফিনেটলি তাকে আমি বলবো যে ইউ আর দ্য কিং স্টুডেন্ট অফ টুডে ইউ আর দ্য কিং স্টুডেন্ট অফ টুডে অর্থাৎ আজকে তুমি হচ্ছে একবারে কিং স্টুডেন্ট আর মেয়ে যদি এটা সবগুলো পারে তাহলে তাকে কুইন স্টুডেন্ট বলবো আচ্ছা রাইট আনসারটা একটু মিলিয়ে নাও আই অফার্ড হিম টি অর কফি বাট হি ডিড নট ওয়ান্ট আয়দার এখানে আয়দার মানে কি আয়দার মানে হচ্ছে আয়দার ওয়ান অফ দ্য টু অপশানস মানে হচ্ছে যে দুইটা অপশানের কোনোটাই নয় এখানে আয়দার ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এই আয়দারটা আমরা যদি একটু ভেঙে বলি তাহলে হলো আয়দার আয়দার ওয়ান অফ দ্য টু অপশানস তাই না দুইটা অপশান ছিল একটা চা আর একটা হচ্ছে কফি টি আই ওয়েন এস অপশানস তো যখন এরকমভাবে কোনো একটি নাউন বা প্রোনাউনকে মিন করে বেসিক্যালি আমরা জানি নাউন বা প্রোনাউনের পরিবর্তেই তো কি বসে প্রোনাউন বসে রাইট তো যেহেতু এই আয়দার দ্বারা বলছে হয় চা নতুবা কফি এর কোনোটাই সে পছন্দ করেনি তো সেই জায়গা থেকে ইটস আ প্রোনাউন ভালো করে বোঝো নাউন বা প্রোনাউনকে ইন্ডিকেট করছে আয়দার হেয়ার আয়দার ওয়ান অফ দ্য টু অপশানস এই দুইটা অপশানের হচ্ছে মডিফায়ার সেই জন্য ইটস আ প্রোনাউন এবার হচ্ছে আয়দার অপশান আয়দার অপশান উইল বি ফাইন খুবই সিম্পল সেটা হচ্ছে আয়দার যদি কখনো কোনো নাউনের পূর্বে বসে শর্টকাট হচ্ছে এটা তো এই কালারটা দিয়ে দিই আয়দার যদি কোনো নাউনের পূর্বে বসে অপশান ইটস আ নাউন সো নাউনের পূর্বে বসে আয়দার অপশান উইল বি ফাইন ফর মি কোনো অপশানই আমার জন্য ভালো হবে না সো হেয়ার আয়দার ইজ অ্যান অ্যাজেকটিভ এটার নাম কি অ্যাজেকটিভ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটাকে ডিটারমিনারও বলা হবে তো যা হোক আমার অপশানে যেহেতু ডিটারমিনার নেই ইট ইজ অ্যান অ্যাজেকটিভ And he won't take me either. সে আমাকেও নিবে না 
আমাকেও নিল না এখানে আয়দার মানেটা কি সেটা বুঝতে হবে যদি কোথাও আয়দার মানে আমরা যদি অলসো বোঝাই এ এল এসও অলসো অথবা আয়দার মানে যদি ঠু বোঝাই অথবা আয়দার মানে যদি অ্যাজওয়েল বোঝাই আরও বোঝানো হয় তুমি দেখো বাংলাটা যে বাংলাটা হচ্ছে যে সে আমাকেও নিতে চায় না আমাকেও নিতে চায় না তো যখনই আয়দার মানে আরও অলসো এমন কিছু বোঝায় এই জায়গাটা আয়দার পরিবর্তে তুমি কিন্তু সেই জায়গাতে অ্যাজ ওয়েল ইউজ করতে পারো অ্যাজ ওয়েল অর্থাৎ হি ওন টেক মি অ্যাজ ওয়েল বুঝতে পেরেছ তো যখনই এই রকম অলসো টু অ্যাজ ওয়েলের কাজ করবে আয়দার সো আয়দার ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব আয়দার ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব আর আমি যদি একটু শর্টকাটের কথা বলি আর একটু সহজ করে তাহলে শর্টকাটটা ঠিক এরকম শর্টকাটটা হচ্ছে গিয়ে কি দেব সেটা হলো যে সাবজেক্ট এরপরে একটা ভার্ভ থাকবে এরপরে অবজেক্টের পরে যদি থাকে আয়দার অবজেক্টের পরে যদি থাকে আয়দার তাহলে এই আয়দারটার নাম হবে অ্যাডভার্ভ খেয়াল করো এটাও কিন্তু বাক্যের শেষে এটাও কিন্তু বাক্যের শেষে পার্থক্য কোথায় এটা হলো ভার্বের পরে অবজেক্ট হিসেবে প্রোনাউন কিন্তু দেখো অবজেক্ট রয়ে গেছে অবজেক্টের পরে সবার শেষে যেটা বসে সেটা কি সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ এটা আমরা জানি যে অবজেক্টের পরে যেটা বসে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ ওকে এইবার আমাকে একটু জানাও তো দেখি তিনটাই হয়েছে কার কার একবারে মন থেকে সত্য কথা বলবে কেমন ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা আয়দার ফ্যাক্ট থেকে বিদায় নিচ্ছি আর একটু নিচে যাই আমরা সেটা হচ্ছে ইউজ টু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই রুলটা তো তুমি তোমার সেকেন্ড পেপারেও পাবে রাইট ফর্ম অফ ফার্ভ ইউজ টু সো ফার্স্টে একটা টেস্ট দিই আচ্ছা আমি যদি বলি যে হি ইউজ টু ওয়ার্ক ডাব্লিউ আর কে ওয়ার্ক ডাব্লিউ ও আর কে ওয়ার্ক আরেকটাতে বললাম যে হি ইজ ইউজ টু ওয়ার্ক আরেকটাতে বললাম সুগা ইজ ইউজ টু মেক ঠিক বলো দেখি তিনটি সেন্টেন্সের ভেতরে কোন সেন্টেন্সটিকে আমরা রাইট বলতে পারি ওঠাও তীর লাগাও নেশানা দেখি মার্শা আল্লাহ যাদের তিনটি হয়েছে তোমাদের সব বাইকে অভিনন্দন এভাবে এগিয়ে যাও এবং নিশ্চিত থাকো আগামী এইচ এসে আলিম পরীক্ষার পর পরবর্তী যুদ্ধটা তোমার জন্য সুপ্রসন্ন অ্যাডমিশন টেস্ট দোয়ারা কি আর যাদের একটু কম হয়েছে মন খারাপ করা যাবে না কারণ তুমি কেবল শেখা শুরু করেছো কিছুদিন পর তোমারও অনেক উন্নয়ন তুমি নিজেই ফিল করবে ঠিক আছে এইবার রাইট আনসারগুলো একটু জেনে নাও আমরা ইউজ টু এর ব্যবহার দেখব ইউজ টু হচ্ছে পাস্ট হ্যাবিট এটা ফার্স্ট একটু লিখে নাও ইউজ টু ইজ ইকাল টু হচ্ছে পাস্ট হ্যাবিট যেটাকে আমরা বলি অতীত অভ্যাস মানে আমি সাঁতার কাটতাম আই ইউজ টু সুইম আমি চা খেতাম আই ইউজ টু টেক টি ইউজ টু এর পর ভার্বের হয় বেস ফর্ম ভার্বের কি হয় বেস ফর্ম সো ইউজ টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম কোনো কথা নেই সুতরাং এই বাক্যটি শতভাগ রাইট হি ইউজ টু ওয়ার্ক সে কাজ করত ইউজ টু এর পর ভার্বে কি হয় বেস ফর্ম হয় বাট আমরা যদি পরেরটার কথা বলি হি ইজ ইউজ টু ওয়ার্ক সে কাজ করতে অভ্যস্ত কাজ করত কাজ করতে অভ্যস্ত মনে রাখতে হবে যদি কোথাও বি ভার বেশে যায় বি ভার বেশ করে অ্যামিজার এই তিনটাই বেশি ব্যবহার হয় এবং এরপর যদি ইউজ টু আসে তাহলে সেটি দ্বারা অভ্যস্ত বোঝায় এরপরে পরবর্তী যে ভার্ব আছে সে ভার্বের সঙ্গে কি হবে বলতো আইএনজি হবে ভার্বের সঙ্গে হয়ে যাবে আইএনজি সো দেখো তো এবার একটু মিলিয়ে মিল পাচ্ছ কি না এই হচ্ছে বি ভার রাইট এরপরে হচ্ছে ইউজ টু ইউজ টু এবং ঠিক এরপরে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হওয়ার কথা কিন্তু তা কি হয়েছে না তো যেহেতু হয়নি তার মানে তুমি এখানেই ভুল বাবা এখানে আইএনজি হতে হবে আমি এই পরে যেটা অ্যাড করলাম সেটা একটু রেড করে রাখি ক্লিয়ার তাহলে এইবার বাক্যটা রাইট হলো হি ইজ ইউজ টু ওয়ার্কিং সে কাজ করতে অভ্যস্ত এই বাংলাগুলো না বুঝলে মনে হবে যে এত রুলস পড়ে লাভটা কি হি ইউজ টু ওয়ার্ক সে কাজ করত হি ইজ ইউজ টু ওয়ার্কিং সে কাজ করতে অভ্যস্ত অভ্যস্ত কথাটি প্রায়োরিটি পাবে এইবার দেখো স্বাভাবিকভাবেই তোমার মনে হচ্ছে যে বি ভার্ভ আছে ওকে এরপরে ইউজ টু আছে এরপর ইউজ টু তাহলে তো পরে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হওয়ার কথা আইএনজি হওয়ার কথা না সুগা ইজ ইউজ টু মেক 
टी मेकिंग टी कितु बोली वाक्यटा रईट आई वाक्यटा रईट ताल प्रश्न हलो सेम रुलर मध्य पड़े यूज टू ता क्या मेकिंग हलो ना यस यहाँ जाना खूब खूब जरूरी आसल फैक्ट देखो तुम्हारा फैक्ट हे आगे व्यक्ति जो व्यक्ति थक तक रुलटी प्रजोज्य सो हमें ब्रैकेटे लिखे देव पार्सन ब्रैकेटे लिखे देव पार्सन कंतु जदि पार्सन छाड़ा अन्न किस सबजेक्ट है यहाँ हि एट व्यक्ति तई नियम की प्रजोज्य क्योंकि जो व्यक्ति छाड़ा को विषय वस्तु है सूगार ये को विषय वस्तु ना चीनी चीनी व्यवहार करा तक ये पैसिव भयजे है सो य रूलटा तुम चेन्ज हो जाए बी भार रट एरपर होज टू ओके एरपे यूज टू एर पर एक भि ओन बाकी अंश जा तई शुद्ध ब्रैकेटे लिखे देव सबजेक्ट हिसाब से कि को विषय बस्तु बा थिंग ये बला इन पैसिव ये बला पैसिव ता रिपीट करसन हम इज यूज टू एर पर भारे संगे आईन जी क्योंकि विषय वस्तु जख सबजेक्ट है तक अवश्य क्यों बोल तो तक भार्वे बेस फ्रम हो सूत्रता एक फलो करो ओके ये खूब बस कठिन कर भार दरकार नहीं एक टेस्ट देव तुम्हारे सो so, आ यूनिक पेन इज यूज टू साम स्पेशल ड्रईंग यूनिक पेन इज यूज टू Option A, draw, special एक है ना हमारे missing हुए थे, pictures, draw, option B, drawing. A uh, unique pen is used to draw some special pictures. Or thoba a unique pen is used to drawing some special pictures. Jhot pot kore ek two answer ta janiye dao. Mashallah, onik ki right answer diye chho. Yes, ita passive voice. Ita kintu backti subject noy. A same back kotai. Ami ebar change kore dibo. Sheta hotse. I am देव I am used to यही हे क्लू सेम पैटार्न देखो एखने विभार प्लस यूज टू एखने विभार प्लस यूज टू शुद्ध पार्थक्य कथाय एक हे विषय वस्तु सबजेक्ट हो एक व्यक्ति सबजेक्ट तो विषय वस्तु सबजेक्ट हम जो है से पैसिव भयस सो रईट आंसार इज पेन इज यूज टू ड्र और जख व्यक्ति सबजेक्ट है तक तो नियम एज एक आगे देखे हो मेजार यूज टू एर पर भारे संगे हो जाए आई एन जी ड्रई थैंक यू सो माच यही तो क्लियर जदि क्लियर हो तो अवश्य क्लियर दिए दाओ ठीक है रूलटा क्योंकि एक आगे देखे और आई यूज टू यूज टू एर पर कि कलेेक्ट यूज टू कलेेक्ट एरपर आस टू टू एर व्यवहार तो देखो हमारे अच्छा टूएर व्यवहार तो देखी एखे टू नहीं एक स्वाभाविक भाव प्रश्न कर प्रश्न फार्ष्ट दी जेमन हि अडेड मि टू गो एवे सो गो एर नीचे आंडारलैन कर प्रश्न करा गोटा कि अपशन ए इट्स अः प्रेपोजिशन अपशन बी कन्जांगशन और अनेक कि सो हमें टाइम वेस्ट करब ना झटपट कर बो देखी टूटा के बोलते परि खूब ही सीम्पल एके बारे बाल्यकाल साधारण जो रुल्सा देखे देखे अभ्यस्त होता हल अच्छा भयजे खूब ही दुरबल तो भयजे दुरबल समस्या नहीं तो भयस पढ़ाना बाट ये जस्ट जान रखल जो जिन भयजर मत कम भयस जो पढ़ा आर नतून कर देखो तक ना बुझे ने समस्या नहीं नर्माली तुम्हें जो देखे शुने अभ्यस्त से टूटा प्रेपोजिशन य खूब स्वाभाविक ए तुम्हें परीक्षा हर हमेशा ये दिए आसें स्वाभाविक क्योंकि जीवन की एक जिन कम देखे प्रेपोजिशन पर बसे 
প্রেপজিশনের পরে কখনোই ভার বসে না তুমি আর যাই হোক সেখানে নাউন বসবে নাউন ইকুয়াভ্যালেন্ট বসবে নাউন ফ্রেজ বসবে জেরান বসবে অনেক কিছু বসবে কিন্তু প্রেপজিশনের পর কখনোই ভার বসবে না তো টু এর পর যেহেতু ভার বসেছে তাহলে আর যাই হোক টু এখানে প্রেপজিশন নয় এটা নিশ্চিত হয়ে যাও সো হেয়ার টু ইজ আ কনজাংশন কেন কনজাংশন কারণ এই বাক্য হচ্ছে দুইটা আমি হলো হি অর্ডার্ড মি এ একটা সেন্টেন্স প্লাস আরেকটি সেন্টেন্স হচ্ছে গো অ্যাওয়ে দুইটি সেন্টেন্স দুইটি সেন্টেন্স দুইটি সেন্টেন্সকে যে যুক্ত করতে পারে তার নাম হচ্ছে কনজাংশন তার নাম কি কনজাংশন ছোট্ট করে এই শর্টকাটটা নোট করে নাও শর্টকাট শর্টকাটটা হচ্ছে আমরা যেটা বলবো প্রথম একটি সেন্টেন্স সেন্টেন্স লিখি কারণ অনেকে এটা জানে না সেন্টেন্সকে আমরা এখানে ক্লজও বলবো এর মাঝখানে বসবে টু সেই টু এর নাম হয়ে যাবে কনজাংশন এবং সবার শেষে আরেকটা কি বসবে সবার শেষে আবার বসবে সেন্টেন্স অথবা ক্লজ আমি সেন্টেন্স বা ক্লজ একসাথে লিখছি এই কারণে কারণ আমি যেহেতু ক্লজ আলোচনা করিনি তোমরা সেন্টেন্স মোটামুটি সবাই চেনো সেই কারণে আমি সেন্টেন্স লিখলাম তাহলে টু এটা যদি দুইটি সেন্টেন্সের মাঝখানে বসে দুইটি সেন্টেন্সের মাঝখানে বসে সেন্টেন্স ওয়ান ইম্পারেটিভ অ্যাসারটিভ সো মাঝখানে একটা কনজাংশন কিন্তু টু যে এরকম অবস্থায় সবসময় থাকে তা তো নয় এরকম তো সবসময়ের মধ্যে থাকে না তাই না যেমন হি কেম টু মি সে আমার দিকে এসেছিল বাট এইবার যদি প্রশ্ন করি তাহলে নিশ্চিতভাবে তুমি এই টুটাকে এই টুটাকে তুমি অবশ্যই কি বলবে না বলো তো কনজাংশন বলবে না কেননা টু এর পর তো ক্লজ বা সেন্টেন্স বসেনি টু এর পরে কি বসেছে অবজেক্ট বসেছে রাইট ইটস আ প্রেপজিশন এইটুকু নিশ্চিত হয়ে যাও যা শিখেছো হুবহু জীবনে তাই তুমি দেখবে ব্যাপারটি এরকম নয় আচ্ছা এম ডি জয় ইসলাম তুমি আমার মেবি অনেক আগ থেকে ক্লাস করো তুমি লিখেছো যে কনজাংশন লাইক আ স্যান্ডউইচ হ্যাঁ সত্যি কনজাংশন জাস্ট লাইক আ স্যান্ডউইচ এই পাশে একটা রুটি এই পাশে একটা রুটি দুই পাশে দুইটা রুটি বার্গারের ক্ষেত্রে যেটা হয় স্যান্ডউইচ বার্গার মাঝখানে একটু কিমা দেওয়া হলো এবং চাপ দেওয়া হলো এই পাশে একটা পাউরুটি এই পাশে একটা পাউরুটি এই পাশে মাঝখানে কিমা ইটস আ স্যান্ডউইচ তো এই কারণে সে ফান করে এটা বলেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ মাসা আল্লাহ সো আমরা মোটামুটি এইটুকু নিশ্চিত হয়ে গেলাম তাহলে আসো এই বাক্যটা কথা যদি বলি যে অ্যান্ড আ ডক্টর টোল মি আমার ডাক্তার আমাকে বলেছিল স্টে অ্যাওয়ে দেখো দুই পাশে দুইটা সেন্টেন্স সো মাঝখানে টু ইটস নট আ প্রেপজিশন ইটস আ কনজাংশন ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার হয়েছ অ্যান্ড লাস্ট একটি সেন্টেন্সে আমরা আন্ডারল্যান্ড করেছিলাম এই হয়ার দিয়ে বাকি অংশ আমি একটু টেস্ট দিই এবং সেটা হলো এই টেস্টটা যে আই নো আই নো হয়ার ইউ গো যারা জানো না একটু জেনে রাখো আর আমি যেহেতু শেখাইনি তারপরেও সে মানে বলছি আজকের ক্লাসে শুধুমাত্র শুনে রাখো আই নো হয়ার ইউ গো এই যে হয়ার ইউ গো খুব বেশি দেন না এইস এস সি আলিম পরীক্ষা শেষ করলেই তোমরা অ্যাডমিশানে দুইটা জিনিস পাবে দেখতে চারটা অপশান থাকবে গুরুত্বপূর্ণ যে এই ক্লজটার নাম কি এটাকে বলা হয় একটা ক্লজ লম্বা অংশ এই ক্লজের নাম কি এটা কি নাউন ক্লজ না কি এটা ধরো অ্যাডভার ক্লজ জাস্ট শিখে রাখো আই নো হোয়ার ইউ গো এই সেম বাক্যটাই আবার যদি এরকম হতো যে আই গো আমি যাই হোয়ার ইউ গো যেখানে তুমি যাও এই সেম অপশানটা এখানে দেওয়া হবে আচ্ছা দেখি তো এখানে অ্যাডভান্স লার্নার কারা কারা আছো যারা এই দুটো কোয়েশ্চেন আনসার দিতে পারো পরিবর্তনটা এখানে নো আর এখানে হচ্ছে গো বেশি সময় নেব না একটু বলে রাখি এবং মনে ব্যথাও পেও না যে ক্লজ না শিখিয়ে কেন আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে শুধুমাত্র এইটুকু তোমাকে আমি ছোঁয়া দিয়ে রাখবো যে হালকা একটা পরিবর্তন হলে কি অবস্থা হতে পারে যদি কখনো টিভি মানে ট্রানজেটিভ ভার্ব শর্টকাট যদি কখনো টিভি মানে ট্রানজেটিভ ভার্ব 
ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে তুমি যদি কোনো ক্লজ দেখতে পাও ট্রানজেটিভ ভার্ব হচ্ছে সেই ভার যে ভার্বের একটা অবজেক্ট থাকে ট্রানজেটিভ ভার্বের পর যদি তুমি কোনো ক্লজ দেখতে পাও এই ক্লজের নাম হয়ে যাবে নাউন ক্লজ ওকে এই শর্টকাটটা জাস্ট নোট করে রাখবে আমি বলছি না যে তুমি পুরোপুরি বুঝবে কিন্তু শুধু শুনে রাখো একটা সময় তুমি কি পরিমাণে বুঝবে তুমি ফিল করবে সেটা আর যদি কখনো ইনট্রানজেটিভ ভার্ব থাকে বিষয়তে আইএন টিভি এভাবে লেখা থাকে যদি কোথাও ইনট্রানজেটিভ ভার্ব থাকে অর্থাৎ যে ভার্বের পরে অবজেক্ট বসে না ইনট্রানজেটিভ ভার্বের পর তুমি যদি কোনো ক্লজ দেখতে পাও তাহলে তার নাম হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব ক্লজ কত সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখো সেম একই রকম দেখতে এই ক্লজটার নাম হচ্ছে নাউন ক্লজ অথচ এই ক্লজটার নাম হচ্ছে অ্যাডভার্ব ক্লজ জিনিসটা কি কনফিউজিং নয় তুমি জানো না বলে হয়তো বা তোমার কাছে লাউ এবং কদু একই রকম বাট আসলে কি লাউ কদু একই রকম একটু পার্থক্য তো রয়েছেই এখন আসো নো এটাকে বলা হয় ট্রানজিটিভ ভার্ভ নো এর পরে অবশ্যই একটা অবজেক্ট বসে কেন বসে না এরকম বাক্য তো বলো যে আই নো তুমি কি এই নো বলে ফুল স্টপ দিয়ে বসে থাকতে পারো না তোমাকে বলতে হয় আই নো ইট অথবা আই নো ইউ মানে একটা অবজেক্ট কিন্তু তোমাকে দিতেই হয় তাহলে এই অবজেক্টের অবস্থানে যখনই কোনো ক্লজ লম্বা বাক্যাংশ বসে তার নাম হচ্ছে নাউন ক্লজ এটি আমাদের শর্টকাট টেকনিক বাট আই গো দেখো এরপরে কিন্তু তুমি বাক্যটা ফুল স্টপ দিয়ে শেষ করতে পারো আই গো আর কিছু লিখতে হবে না সো আই গো এর পরে তুমি যেটাই বসাবে সেটা অ্যাডভার্ভ হবে সো ইটস আ ইনট্রানজেটিভ ভার্ভ তাহলে ইনট্রানজেটিভ ভার্ভ এর পরেই যেহেতু ক্লজ সেম জিনিস বাট নাম হয়ে গেল অ্যাডভার্ভ এয়ার ক্লজ নেক্সটে যেন এই জিনিসটা কোনোভাবেই ভুল হয়ে না যায় দেখো এই সেম বাক্যটাই হয়তো বা আসন্ন অ্যাডমিশন টেস্টে তোমাকে দিয়ে দিল আই ডোন্ট নো হোয়ার আই উইল স্লিপ দ্য নেক্সট নাইট এটা তুমি কি বলবে আর ধরো বলে দেওয়া হলো যে আই উইল গো হোয়ার আই উইল স্লিপ দ্য নেক্সট নাইট এইটা দেওয়া হলো আমার মনে হয় প্রথমে হয়তো বা দেরি হতো বাট এখন আর দেরি হবে না নো ইটস আ ট্রানজেটিভ ভার্ভ তারপরেই ক্লজ অতএব তার নাম হচ্ছে কি নাউন ক্লজ গো ইটস আ ইনট্রানজেটিভ ভার্ভ এগুলো আমি তোমাকে পরে শেখাবো অ্যাডমিশনের আয়োজনে শেখাবো সমস্যা নেই ইনট্রানজেটিভ ভার্ভের পরেই রয়েছে অতএব ইটস অ্যান অ্যাডভার্ভ ক্লজ ওকে আমাদের সমস্যা কোথায় জানো আমাদের সমস্যা হলো যে আমাদের যখন যা দরকার এর বাহির অন্য কিছু দিলেই মনে হয় এটা কেন এটা আমার জন্য নয় কিন্তু এই ভাবনাটাই তোমাকে বড় ব্যর্থতা নিয়ে নিয়ে এসে দেবে অ্যাডমিশন টেস্টে যারা ভাবছো আমি শুধুমাত্র এইসএসসি বালিমের প্রিপারেশান নিচ্ছি না আমি একই সাথে অ্যাডভান্স অ্যাডমিশান প্রিপারেশান নিচ্ছি নিতে হবে এবং এটাই করা উচিত তাদের কাছে এই আয়োজনগুলো অনেক বেশি ইফেক্টিভ এই আয়োজনগুলো সর্বোপরি এনজয় করছো কি না ঝটপট করে একটু কমেন্টে জানাও